give the arrangement of electron of the following elements in their orbit. तो electron के arrangement कैसे की जा सकती है वो हम दिखाएंगे इसमें इलेवन एन ए इलेवन एन ए तो इसका एटोमिक नंबर देखो ये जो नीचे रहता है ना उसको एटोमिक नंबर बोलते हैं तो ये इलेवन थर्टीन एल्यूमिनियम तो ये थर्टीन नाइनटीन पोटेशियम तो नाइनटीन फिर सल्फर तो सिक्सटीन और ऑक्सीजन तो एट तो फर्स्ट ऑर्बिट इलेवन में तो फर्स्ट ऑर्बिट में टू एट वन थर्टीन में टू एट थ्री नाइनटीन में टू एट एट वन सिक्सटीन में टू एट सिक्स और एट में टू सिक्स अभी जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना ये फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं सेकंड एल थर्ड एम और फोर्थ को एन बोलते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट या तो के सेल भी बोल सकते हैं सेकंड या तो एल सेल भी बोल सकते हैं थर्ड या तो एम सेल भी एम सेल भी बोल सकते हैं और फोर्थ मीन्स एन भी बोल सकते हैं ऐसे ही अगर चलो मैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मुझे फाइंड करना है मैग्नेशियम का किसका फाइंड करना है मैग्नेशियम तो मैग्नेशियम का क्या है ट्वेल्व एम मैग्नेशियम का क्या है ट्वेल्व एम तो ट्वेल्व ट्वेल्व का कैसे आएगा टू फर्स्ट सेल में क्या आएगा टू सेकंड में क्या आएगा एट और थर्ड में क्या आएगा टू ओके टू एट टू तो सेकंड फर्स्ट में टू तो ये कौन सी सेल होगी आपकी के सेकंड ये कौन सी सेल हो गए एल थर्ड ये कौन सा हो गया एम तो हो गया के एल एम ओके तो ट्वेल्व एम जी मीन्स एम जी में ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन टू एट टू टू किस में आया के में एट किस में आया एल में और थर्ड और थर्ड कौन सा है एम और एम जी क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन है तो एम जी दो घुमाएगा और एम जी प्लस टू बनेगा क्या बनेगा एम जी प्लस टू ओके अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूरॉन्स डिस्कवरी ऑफ न्यूरॉन्स तो राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूरोन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस शॉर्ट नॉट ऑफ न्यूट्रॉन तो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रुथरफोर्ड बिकम अ माइल स्टोन टू अंडरस्टैंड द एटोमिक स्ट्रक्चर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रुथरफोर्ड बिकेम अ माइल स्टोन टू अंडरस्टैंड एटोमिक स्ट्रक्चर तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी फर्स्ट रुथरफोर्ड तो वही रुथरफोर्ड की जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की वो माइल स्टोन मीन्स अंडरस्टैंड जो ये इसको समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो एक अच्छा काम करती है सेकंड बीटा रे आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन और एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच स्टेट द देर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस बीटा रे आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच स्टेट्स दैट देर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस बीटा रेस आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच स्टेट्स दैट देर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस तो जो बीटा रे जो एमिट हो रहे थे न्यूक्लियस में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से वो क्या बता रहे के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए इन 1920, इन 1920 रुथरफोर्ड सजेस्ट दैट क्या बताया रुथरफोर्ड ने रुथरफोर्ड सजेस्ट दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ ऑलमोस्ट द सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज 1920 में रुथरफोर्ड ने सजेस्ट किया क्या सजेस्ट किया दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी किसकी पॉसिबिलिटी है और पार्टिकल ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल होने की पॉसिबिलिटी है क्या कि जो ऑलमोस्ट सेम मास है किससे प्रोटॉन प्रोटॉन जैसा ही मास है उसका मास कितना है प्रोटॉन जैसा ही है विदाउट एन इलेक्ट्रिक चार्ज मास तो है ही है किसका प्रोटॉन जितना लेकिन उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है क्या उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है फोर पॉइंट इन 1932 थर्टी टू इन नाइनटीन थर्टी टू चैडविक डिस्कवर चैडविक ने क्या डिस्कवर किया ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन किसने फाइन किया था इन 1932 थर्टी टू चैडविक डिस्कवर्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स नाइनटीन थर्टी टू में चैडविक ने डिस्कवर किया फंडामेंटल पार्टिकल जिसको नाम दिया न्यूट्रॉन क्या नाम दिया न्यूट्रॉन 
वाइल्ड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी 1932 में चैडविक जो था उसने डिस्कवर किया फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको नाम दिया न्यूट्रॉन कब जब वो फील्ड पे काम कर रहा था कौन से फील्ड पे रेडियो एक्टिव के फील्ड पे काम र, काम कर रहा था न्यूट्रॉन है नो इलेक्ट्रिक चार्ज तो न्यूट्रॉन का कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है एंड इट्स मास इज नियरली दैट द प्रोटोन न्यूट्रॉन का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है लेकिन जो उसका मास है ना मास वो नियर बाय कितना है प्रोटॉन के जितना कितना है प्रोटॉन के जितना लास्ट पॉइंट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वन पॉइंट डबल जीरो एट थर्टी थ्री एटोमिक मास यूनिट यू को एटोमिक मास यूनिट बोलते हैं ए एम यू तो फिर से बस डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन की तो रुथरबर्ट ने सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ दूसरा भी है और ये जो है उसका मास जो है ना वो प्रोटॉन के जितना ही है लेकिन उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो फिर फाइंड करने से पता चला किसने फाइंड किया चैडविक ने तो चैडविक ने फाइंड किया कि अंदर जो पार्ट था उसको हम न्यूट्रॉन बोलेंगे जिसका कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा प्रोटोन के जैसा और जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास प्रोटोन जैसा ही रहेगा और उसका मास जो है न्यूट्रॉन का वो वन वन पॉइंट डबल जीरो एट थर्टी थ्री एटोमिक मास यूनिट रहेगा ओके okay.